the sanctity of the sabbath day part 3 oyvu nalin parisuddham paagam 3 levi rahamam 19வது அதிகாரம் 30வது வசனம் என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியா இருப்பீர்களாக நான் கர்த்தர் ஓய்வு நாளின் பரிசுத்தத்தை குறித்து தொடர்ந்து நாம் தியானித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் ஓய்வு நாளில் எப்படி பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களின்படி நாம் ஓய்வு நாளின் பரிசுத்தத்தின் ஒரு பகுதியை தியானித்தோம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க ஏசாயா இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தின்படி தேவனுடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலமாக தேவனுடைய ஆலயத்தில் சபை கூடி வருவது பற்றியும் லேவிய ராகமம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தின்படி அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பயபக்தியை குறித்ததான ஒரு பகுதியையும் தியானித்தோம் இன்று ஓய்வு நாளின் பரிசுத்தம் என்ற தலைப்பின் மூன்றாம் பகுதியை என் ஓய்வு நாளை ஆசரித்து என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியா இருப்பீர்களா என்ற அந்த பயபக்தியினுடைய அடுத்த பகுதிக்குள் போகின்றோம் யாத்ராகமம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது எட்டாவது வசனங்கள் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன் கிருவாசனத்தின் மீதிலும் சாட்சி பெட்டின் மேல் நிற்கும் இரண்டு கேரூபின்களின் நடுவிலும் இருந்து நான் இஸ்தவேல் புத்திரருக்காக உனக்கு கற்பிக்க போகிறவர்களை எல்லாம் உன்னோடே சொல்லுவேன் இதுதான் பரிசுத்த ஸ்தலம் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டாம் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலம் சொல்றது அன்று சொல்கிறார் அவர்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவீர்கள் ஆலயம் சொல்லிட்டாலே அது பரிசுத்த ஸ்தலம் அது பரிசுத்த ஸ்தலம் அங்க இருந்து கத்தர் நம்மளோடு பேசுகிறார் நல்லா கவனிங்க இப்ப எதற்காக தேவனுடைய ஆலயம் நம்மளோடு கூட அவர் பேசுகிறதற்காக அவர் அங்கு வாசமாக இருக்கிறார் ஏன் இத்தனை மகிமை ஏன் இத்தனை பிரசனா அவர் வாசமாய் இருக்கிறார் அப்ப அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்த ஒரு பயபக்தியை குறித்து நம்மளோடு கூட கத்த பேசுகின்றார் அங்க மோசையை பார்த்து சொன்னார் அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன் கிருபாசனத்தின் மீது சாட்சிப்பட்டி மீது நிற்கி இரண்டு கேர்பீன்கள் நடுவில் நான் இஸ்ரேலிய புத்திரருக்காக உனக்கு கற்பிக்க போகிற உன்னோட சொல்லுவேன் என் நாகமம் ஏழாவது அதிகாரம் எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மோசே தேவனோட பேசும்படி ஆசரிப்பு குடாரத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் போது தன்னோட பேசுகிறவரின் சத்தன் சாட்சி பெட்டியின் மேல் உள்ள கிருவாசனமான இரண்டு கேரூபின்களின் நடுவில் இருந்து உண்டாக கேட்பான் அங்கே இருந்து அவனோட பேசுவார் எப்படி சொன்னாரோ அப்படியே அவனோடு பேசு அவரிடத்தில் வாங்கி கொண்டு வந்து தான் ஓசே ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறான் நல்லா கவனிக்க வேண்டாம் தேவன தேவனாய கத்தரிடத்தில் இருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து தான் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறான் அதைத்தான் தேவனாய கத்தர் நம்முடைய சபையிலே செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களோடு கூட அவர் எதை சொல்ல வேண்டும் எதை பேச வேண்டுங்கிற அந்த வார்த்தையை கொடுத்து உங்களோடு கூட பேச வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அது பரிசுத்த ஸ்தலம் யாத்ராகமம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்க கேட்போம் மோசி கோடாரத்தை பயர்த்து அதை பாலியத்துக்கு புறம்பே தூரத்திலே போட்டு அதற்கு ஆசரிப்பு கூடாரம் என்று பெயரிட்டான் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் தான் பிற்காலத்தில் தேவனுடைய ஆலயமாக இதைத்தான் அவர்கள் மத்தியில் நான் வாசம் செய்ய எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை ஏற்படுத்தின்னு சொன்னாரே 
அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை தான் இப்பொழுது ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது வாசிப்போம் கர்த்தரை தேடும் யாவரும் பாளையத்துக்கு புறம்பான ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு போவார்கள் யார் யார் கர்த்தரை தேடுகிறார்கள் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு போகிறார்கள் எதற்காக இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு போகிறார்கள் அங்க போகிற நோக்கம் என்ன அங்குதான் அவர்கள் கூடுகிற இடம் ஆண்டவர் அவர்களை கூடி வர சொல்கிறார் அந்த பர்பஸ் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை ஆண்டவர் உருவாக்குனதுடைய பர்பஸ் உபாகமம் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனங்கள் அவர்கள் பூமியில் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் எனக்கு பயந்திருக்கும்படி அவைகளை கற்றுக்கொண்டு தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் போதிக்க கடவர்கள் என்று சொல்லிய நாளில் உன் கண்கள் கண்ட காரியங்களை நீ மறவாத படிக்கும் உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அவைகள் உன் இருதயத்தை விட்டு நீங்காத படிக்கும் நீ எச்சரிக்கையாயிருந்து எச்சரிக்கையாயிருந்து உன் ஆத்துமாவை ஜாக்கிரதையாய் காத்துக்கொள் நல்ல காலிந்த அப்ப எதற்காக சபை கூடி வர வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரே ஜனங்களை என்னிடத்தில் கூடி வர செய்து என் வார்த்தைகளை அவர் கேட்கும்படி பண்ணுவேன் பேசுகிறார் அவர் பேசுகிற இடம் ஐயா இந்த இடம் சொல்றது ஒரு மனுஷனுடைய சத்தத்தை கேட்க நீங்களும் நானும் வரவில்லை அவர் நம்மளோடு கூட பேச மாட்டாரா நமக்கு தெரியாததை தெரியாத சத்தியங்களை சொல்லித்தர மாட்டாரா ஆண்டவர் அதை தான் சொல்லுகிறார் என் வார்த்தைகளை கேட்கும்படி பண்ணுவேன் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் எனக்கு பயந்திருக்கும்படி அவர்களை கற்றுக்கொண்டு எதை குறித்து நம்மளோடு பேசுகிறார் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது அப்ப ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயம்னா என்ன அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறதுக்காக சபை கூடி வர செய்கிறார் ஆண்டவர் அப்படிதான் சொல்கிறார் எனக்கு பயத்திற்கும்படி அவருக்கு கற்றுக்கொண்டு தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் போதிக்க கடவர்கள் என்று சொல்லிய நாளில் உன் கண்கள் கண்ட காரியங்களை நீ மறவாதபடிக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கணுங்க இங்கேயே போட்டு போயிடக்கூடாது தூக்கிட்டு போனோம் மறவாதபடிக்கு உன் ஜீவனுள்ள நாளையெல்லாம் அவைகள் உன் இருதயத்தை விட்டு நீங்காதபடிக்கும் நீ எச்சரிக்கையாக இருந்து உன் ஆத்மாவை ஜாக்கிரதையாய் காத்துக்கள் எதற்காக சபை கூடுதல் ஆத்மா அழிந்து பீரம் இருக்க உன் ஆத்மா பாதுகாக்கப்பட உன்னுடைய ஆத்மா நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க நல்ல கவனிங்க அதற்குத்தான் ஆண்டவர் சபை கூடுதலை கொண்டு வர அதனுடைய விளக்கத்தை கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் இதை குறித்து எசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது நான்காவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் திரளான ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்து நாம் கர்த்தரின் பர்வதத்துக்கும் யாக்கோபின் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் போவோம் வாருங்கள் அவர் தமது வழிகளை நமக்கு போதிப்பார் நாம் அவர் பாதைகளில் நடப்போம் என்பார்கள் ஏனெனில் சியோனிலிருந்து வேதமும் எருசிலேமிலிருந்து கர்த்தரின் வசனமும் வெளிப்படும் நல்ல கவனிங்க ஆலயம் எதற்கும் சொல்ற பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உருவாக்குன்னு சொன்னாரே அதனுடைய காரணம் எதுக்காக அவர் தமது வழிகளை நமக்கு போதிப்பார் நாம் அவர் பாதையில் நடப்போ நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் நமக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது தேவன் எப் எதை விரும்புகிறார் தேவன் எதை விரும்பவில்லை நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறதற்காக தான் சபை கூடி வர செய்கிறார் அந்த அவருடைய பாதைகளை சொல்லிக் கொடுத்து நம்முடைய ஆத்மா அழிந்து போய்விடாதபடி நரகத்துக்கு போய்விடாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளதான் சபை ஆராதனை 
லேவிய ராகமும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ரெண்டு முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து வயபக்தியா இருப்பீர்களாக நான் கர்த்தர் நீங்கள் என் கட்டளைகளின் படி நடந்து என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளின் படி செய்தால் நல்ல கவனி எதற்காக அங்க போகிறோம் ஓய்வு நாளை ஆண்டு சொல்றாரு என் ஓய்வு நாளைக்கு ஆசரித்து என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியா இருப்பீர்கள் அந்த பயபக்தி அவருடைய கட்டளைப்படி நடக்கிறது அங்க சொல்லி கொடுக்கிறாரு அது ஏனோ தானும் கேட்டுக்கு போயிடக்கூடாது ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு என் கட்டளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளின்படி நீங்கள் செய்தால் நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ணுவேன் பூமி தன் பலனையும் வெளியில் உள்ள மரங்கள் தங்கள் கனியையும் கொடுக்கும் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ண தேசத்துக்கு பூமி தன் பலனை வெளியில் மரணம் தன் கனியையும் கொடுக்கும் சொன்னா ஒன்னிமித்தமாக தேவன் தேசத்துக்கு நன்மை செய்வேங்கிறாரு அப்படி நம்ம யாரு நல்ல கவனிங்க யூ ஆர் நாட் அன் ஆர்டினரி பர்சன் எப்பொழுதுமே நாமளே நம்மள அற்பமா நினைச்சிடறோம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ தேசத்துக்கு நீ ஒரு ஆசீர்வாதமான யூ ஆர் எஸட் பர்சன் ஃபார் த நேஷன் நம்ம அந்த அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் இந்த ஆலயத்தில் வந்து நீ கட்டளைப்படி நடக்கும் பொழுது ஓ நிமித்தம் அவர் தேசத்துக்கு நன்மை செய்வேங்கிறார் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரம் அல்ல யாத்ராகமம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது ஆறாவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாயிருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது ஆண்டூர் சொல்லுகிறார் சொந்த சம்பத் நல்ல கவனிங்க சபை விசுவாசிகள் இன்னைக்கு எல்லாரும் நல்ல கவனிங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை எப்படி வச்சிருக்கிறார் நீங்க யாரு உங்களை பற்றி நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் கத்தர் சொல்கிறார் நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கை கை கொள்கிறார் சகால ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாக இருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமோ பரிசுத்த ஜாதியுமா இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்டவேல் புத்தரோட சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் என்றார் நீ சாதாரணமான இல்ல நீ உலகத்து விட்டு பிரித்து எடுக்கப்பட்டவள் பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரே எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதி சொல்லுகிறாரே என்னுடைய விளக்கத்தை வெளிப்படுத்தலை தேவன் சொல்லுகிறார் எதற்காக சபையில கொண்டு வந்து நம்மளை மீட்டு கொண்டு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனங்கள் தேவரே புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜனங்கள் அத்தனை மக்களிலும் இருந்து ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு அவருக்காக அவருடைய ரத்தத்தினால் மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்கள் ராஜாக்களும் ஆசாரிகளும் ஆக்கினீர் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்கள் ஆசாரியரும் ஆக்கினீர் ஐயா யாருங்க நீங்க ராஜாக்கள் நீங்க ஆசாரியர்கள் நல்ல கவனிங்க 
அதுக்கு தான் சபை உன்னை ராஜாக்களாக ஆசாரியர்களாக உருவாக்குகிறது இருக்குது அந்த சபை நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் எதற்காக ஆண்டவர் சபையை கொண்டு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அதனாலதான் உங்களை உலகத்தில் இருந்து பிரித்து எடுக்கிறாரு லேபிய ராகமம் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் கர்த்தராகிய நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறபடியினாலே நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்தவான்களாய் இருப்பீர்களாக நீங்கள் என்னுடையவர்களாய் இருக்கும் படிக்கு உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்தேன் மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்தேன்னா நீ உலகத்தார் இல்லைங்கிற நீங்க உலகத்தார் இல்லப்பா நீ ஏன் பிள்ளைங்கிற நீ எனக்கு சொந்தங்கிற நல்லா கவனிங்க உலகத்தாரை ஆளுகிறதுக்குன்னு சொல்லி உலகத்தின் அதிபதி ஒருத்தன் கிடக்கான் அவன்கிட்ட இருந்து தான் நம்மளை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறாரு அவருடைய ரத்தத்தினால அவன்கிட்ட இருந்து தான் மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் அவன்கிட்ட இருந்து மீட்டுக் கொண்ட கத்தை நம்மளை அவருக்கு சொந்தமான மக்களாக பரிசுத்த ஜாதியாக ஆசாரிய சனமாக அவருக்காக நம்மளை உருவாக்குறதுனாலதான் சொல்றாரு நீங்கள் என் நீங்கள் என்னுடையவளாக இருக்க முடியும் உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்து அல்ல கவனிங்க அப்ப எதற்காக சபை எதற்காக பிரித்தெடுக்கிறார் பரிசுத்த ஜாதியாயிருக்க அதில் சொல்ற நீ எனக்கேற்ற பரிசுத்தவான்களாக இருப்பீர்கள் நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் நம்மளை யாருன்னு சொல்றார் தெரியுமா வெறுமையா என் ஜனம் என்று சொல்லவில்லை உபாகமம் ஏழாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நீ உன் தேவனாகி கத்தருக்கு பரிசுத்த ஜனம் நீ உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு பரிசுத்த ஜனம் பூ சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை தமக்கு சொந்தமா இருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார் சகோதரியே சகோதரனே எத்தனை மாந்திரிகத்தில் இருந்த எப்படிப்பட்ட சூன்யத்தில் இருந்த எத்தனை முறை மரணத்தின் பாதைக்குள்ள கடந்து வந்திருக்கிற எத்தனை நேரம் ஏன் வாழுகிறோம் ஏன் வாழுகிறோம் தற்கொலை செய்து செத்தா நல்லா இருக்குமே நினைத்த நாட்கள் எல்லாம் உண்டு இதில் எல்லாம் இருந்து உன்னை மீட்டு எதற்காக இந்த ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவருடைய ஜனமாக உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே உன்னை தெரிந்து கொண்டார் இன்னைக்கு இல்லை நேத்து இல்லை உலகத்தோ அதனாலதான் உன் வாழ்க்கை முழுவதிலும் பிசாசு போராடி கொண்டிருக்கிறான் You are chosen. நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஏன் என் வாழ்க்கையில் பிசாசு போராடுகிறான் தான் நீ நினைக்கிற நான் ஆலயத்துக்கு போய்கொண்டிருக்கிறேனே நான் தேவனை வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறேனே என்னிடத்தில் என்ன குற்றம் ஏன் என் குடும்பத்தில் பிசாசு போராடுகிறான் ஏன் என் குடும்பத்தில் இந்த விதமான போராட்டம் சொல்லி நீ நினைக்கிறாய் இல்லையா நல்ல கவனிங்க அவன் எதுனால உன்ட போராடிட்டு இருக்கிறான்னா உன் இறுதியத்துக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை நல்லா இருக்கிறீங்க இட்ஸ் அ ப்ராஃபசி இட்ஸ் அ ப்ராஃபசி டு சம்படி அரசிய உன் வாழ்க்கையில் மாந்திரிகம் தாக்குது உன் வாழ்க்கையில் விசாசு போராடுகிறான் அது நிமித்தம் நீ தேவனுடைய ஜனம் இல்லைன்னு நினைச்சிடாத அது நிமித்தம் கத்தர் உன்னை கைவிட்டுட்டார் நினைச்சிடாத ஏன் அவன் உன்னை தாக்குறான்னா சகோதரியே சகோதரனே உன் இறுதியத்துக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை பிசாசு திரும்பியும் வந்துருமோ பிசாசு திரும்பியும் தாக்குமோ நல்லா கவனிங்க உன் இறுதித்திற்குள்ள சந்தேகங்கள் திடீர் திடீர் நான் சந்தேகம் சொல்லல அவிசுவாசம் சந்தேகங்கிறது வேற அவிசுவாசங்கிறது வேற 
நல்ல கவனிங்க இட்ஸ் அ ப்ராஃபசி சம் ஃபேமிலி சம் ஃபேமிலி ஹியர் உன் குடும்பத்தை தாக்குது அது நீ தப்பு செஞ்சதுனால இல்லை நான் தப்பு செஞ்சிட்டேனோ அல்லது நான் செய்கிற எந்த காரியம் கத்திர வேதனைப்படுத்த எனக்கு இல்லைமா சகோதரியே உன் இருதயத்தின் அவிசுவாசம் அவனை ஜெயிக்கிற ஒரு பெரிய ஆயுதமே விசுவாசம் தான் நல்ல கவனிங்க அவனை ஜெயிக்கக்கூடிய வாசிப்போமா ஒன்று பேதுருவின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் தெரிந்தான் <laughs> அவ ஆட்களுக்கு அவ இடம் இருக்கு அதை பத்தி அவன் கவலைப்பட மாட்டான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ ஏன் போராடி கொண்டிருக்கிறாய் நீ கைவிடப்பட்டவன் அல்ல கத்துறை புறக்கணிக்கவில்லை தேவனால் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் நீ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் உன் குடும்பம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது ஆனா அவன் கட்சிக்கிற சிங்கம் போல யாரை விழுங்கலாமா என்று பகேதரி சுற்றி தெரிகிறான் உறுதியாயிருந்து உறுதியாயிருந்து அவனுக்கு எதிர்த்த நிலங்கள் விசுவாசம் விசுவாசம் நல்ல கவனிங்க நான் பலஹீனமா இருக்க சொல்லாத உன்னை மேற்கொள்ளுவான் நான் பலகீனமாக இருக்கேன் நீ சொல்லிட்டீனாலே அந்த பலகீனத்தையே உனக்கு கொடுத்து நான் மேற்கொள்வான் பலகீனனும் தன்னை பலவான் என்று சொல்லட்டான் நல்லா கவனிங்க நம்முடைய வாயில் இருந்து நெகட்டிவ் வரக்கூடாது ஏன் உன் வாழ்க்கையில் போராட்டம் அவிசுவாச வார்த்தை அவிசுவாசம் என்னால் முடியாது என்னால் உட்கார முடியாது என்னால் வர முடியாது ஹீ இஸ் ஓவர் கம்மிங் யூ ஐ நெவர் சே ஓவர் கேம் ஹீ இஸ் ஓவர் கம்மிங் யூ நல்ல கவனிங்க தேவ பிள்ளைகளை மேற்கொள்ளுகிறதற்கு முயற்சி செய்வான் அந்த விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து அவனை ஜெயிங்க அவனை ஜெயிக்கணும் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் உன்னை பரிசுத்த ஜனமாக வைத்திருக்கிறார் நீ உன் தேவநாயகத்திற்கு பரிசுத்த ஜனம் பூச்சக்கரத்தில் உள்ள ஜனங்களிலும் உன் தேவநாயகத்தர் உன்னை தமக்கு சொந்தமாக இருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார் ஐயா நீ தேவ பிள்ளை யூ ஓர் ஆண்டவருடைய பார்வையில் நீ விலை மதிக்க முடியாத ஒரு நாளும் நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு பாவி டோன்ட் கன்ஃபர்ஸ் இட் நீ மீட்கப்பட்ட மீட்கப்பட்ட யார்டையும் நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு பாவிங்கத நீ பாவின்னு நீ சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் அவர்கிட்ட போய் மாத்திரந்தான் அவருக்கு முன்பாக யாருமே பரிசுத்தவான் கிடையாது ஆண்டவரே ஒரு பாவியாக வந்து நிற்கிற என்ன மன்னி ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தப்படுத்தாண்டவரே நல்லாக்கா நீங்க ஏனோ தானோன்ற இல்ல எதற்கோ சபைக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்கும்னு நினைக்காதீங்க கத்தர் உங்களை பரிசுத்தவன்களாக வைக்கிறார் அப்போ சொன்னா இப்பவுள் விசுவாசிகளை பரிசுத்தவான் தான் சொல்லுகிறாரு 
வாசிப்போமா எபேசியரின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலன் ஆகிய பவுல் இயேசு கிறிஸ்துடைய அப்போஸ்தலன் ஆகிய பவுல் எழுதுகிறதாவதுதானே நீ ரட்சிக்கப்பட்டவள் தானே நீ ரட்சிக்கப்பட்டவன் தானே நீ பரிசுத்தவான் நீ பரிசுத்தவாட்டி நெவர் ஃபார் கேட் நெவர் ஃபார் கேட் ஒன்று குறைந்தியரின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது இரண்டாவது வசனம் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போசன் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவன் ஆகிய பவலும் சகோதரன் ஆகிய சொஸ்தனேயும் கொரிந்துவிலே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் பரிசுத்த வான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுமா இருக்கிற பரிசுத்த வான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுமா இருக்கிற தேவனுடைய சபைக்கும் எங்களுக்கும் தங்களுக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை எங்கும் தொழுது கொள்ளுகிற அனைவருக்கும் எழுதுகிறதாவது என்ன பியூட்டிஃபுல் வசனா நல்ல கவனிங்க ஐயா அவன் சொல்றத பாருங்க குறைந்துள்ள கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் பரிசுத்த வாங்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாகிய தேவனுடைய சபை நீ பரிசுத்தமா இருக்கும்படி உன்னை அழைத்து இருக்கிறார் இட்ஸ் யுவர் காலிங் அதை தான் ஒன்று திசலோனிக்கர் நான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்துக்கு அழைத்து இருக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்க பரிசுத்தமான நீ பரிசுத்தமானாகவே உன்னை காட்டு உன்னையே நீ மட்டத்துக்குள்ள கொண்டு போயிடாத பிசாசு ஓவர் டேக் பண்ணுவான் நல்ல கவனிங்க பிஹேவ் லைக் எ செயின்ட் பவுல் அவளை எப்படி கூப்பிடுறான் பரிசுத்தவான்கள் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்லனாகிய பவலும் சகோதரனாகிய தீமோத்தேயும் குறைந்த பட்டணத்தில் உள்ள தேவனுடைய சபைக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் அகாயா நாடெங்கும் உள்ள எல்லா பரிசுத்த வான்களுக்கும் எழுதுகிறதாவது எல்லா பரிசுத்த வான்களுக்கு சபையில இருக்கிறவங்க மாத்திரம் இல்ல கத்தர் எங்க எங்கெல்லாம் இருந்து தொழுது விளைகிறார்கள் அவங்க பரிசுத்த அவங்க பரிசுத்தவான் பிலிப்பியரின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகி பவலும் தீமோதேயும் பிலிப்பி பட்டணத்தில் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் அனைவருக்கும் நல்ல கவனிய பரிசுத்தவான்கள் அனைவருக்கும் பரிசுத்தமான் சொல்லுகிறார் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது இரண்டாவது வசனங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் சகோதரனாகிய தீமோத்தேயும் கொலோசே பட்டணத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தவான்களும் விசுவாசிகளுமா இருக்கிற சகோதரர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது பரிசுத்தவான்களும் விசுவாசிகளுமாய அப்ப யாரு விசுவாசி நீங்க தான் அப்ப யாரு பரிசுத்தவா நீங்க தான் பரிசுத்தவா நல்லா கவனிங்க உங்களை பிரித்து எடுத்திருக்கிறாரு உலகத்தோடு ஒத்து போகிறது இருக்குல்ல உலகத்தோடு ஒத்து போகிறது நீ பரிசுத்தவான் உன் சிந்தனை பரிசுத்தத்தில் மாறணும் உன் நடக்க பரிசுத்தத்துக்குள்ளே வரணும் பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்க வாசித்தோமே நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் அப்போ ஆண்டவர் நம்மளை பரிசுத்தவான்களாக வைத்ததுனால தான் என் ஓய்வு நாளை ஆசரித்து என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியாயிருப்பீர்களாக அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பயபக்தியின் ஒரு பாதியை கடந்த வாரம் பார்த்தோமே வாசிப்போம் மறுபடியும் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 
ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது இரண்டாவது வசனங்கள் நீ தேவாலயத்துக்கு போகும் போது உன் நடையை காத்துக்கொள் மூடர் பலியிடுவது போல பலியிடுவதை பார்க்கிலும் செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம் ஆண்டோர் சொல்லி கொடுக்கிறாரு அப்ப அந்த அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு அவர் வர வர நம்மளை கொண்டு வருகிற நோக்கம் அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிய அவருடைய கட்டளை ஒன்றுக்கு கீழ்படிந்து தேசத்துக்கே ஆசீர்வாதமான பாத்திரம் அங்கு மாகிற அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிந்து ஆசாரியாவ ராஜாக்களாகவும் மாற நீ கம்பீரமா நடக்கலாம் நீ எங்க போனாலும் நீ கம்பீரமா நடக்கலாம் நீ தேவ ஜனா நீ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் நீ தேவனுடைய சொந்த சம்பத்து நீ பரிசுத்த ஜனம் அப்ப ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ தேவாலயத்துக்கு போகும் பொழுது உன் நடையை காத்துக்கொள் மூடர் பலியிடுகிறது போல பலியிடுவதை பார்க்கணும் செய்விகளுக்கு சேர்வதே நலம் என்னோடு பேச மாட்டாரு எப்படி நடக்கணும் சங்கீதக்காரன் சொல்லுவான் அநேக மாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலாம் நீர் விளம்பர வேதமே எனக்கு நல்லது அண்டு பொண்ணை காட்டிலும் வெள்ளியை காட்டிலாம் அந்த வேதம் அந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லலாம் காலையில் எழுந்து உன்னுடைய வசனத்துக்கு காத்திருக்கிறேன் பேசான்றவரே எந்த எதிர்பார்ப்போடு ஆலயத்துக்கு ஓடி வருகிறேன் என்ன நான் எதில் மாறினான்ட is a place of self examine tar tar parisodhana seigra eda idu andavare na edhila koraivu pottirukken enodu pesu enakku solli tharu nama ellarkume nama seigrad right ah dhaan theriyum முகம் முகமா தேவனோட பேசின மோசை மாதிரி ஒருத்தன் இல்லை அவனே அவன் செஞ்சது சரி நினைச்சிட்டான் காலான இழந்துட்டான் நோ ஒன் நோஸ் வாட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் காட் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் நம்முடைய அன்னுத்தின வாழ்க்கையில் தேவன் நம்மளுக்குல என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நமக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் பொழுதும் அண்டு வரே என்னோட பேசும் ஐயா நான் எதுல தவறி இருக்கேன் எதுல குறைவு பட்டிருக்கேன் எனக்கு சொல்லி தாங்க ஆண்டு வரே உன்னோட பேசுவார் அவர் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க கொண்டு வருவார் என்னென்ன கட்டளைகள் சொல்லிக் கொடுப்பாரு ஒரு சொல்லாமலும் இரு தேவன் வானத்தில் இருக்கிறார் நீ பூமியில் இருக்கிறாய் ஆதலால் உன் வார்த்தைகள் சுருக்கமாக இருப்பதாக வானத்தில் இருக்கிறவர் நீ பேசுறத கவனிப்பாரு நல்லா கவனிங்க நம்ம என்ன பேசுகிறோம் அதை கவனிப்பார் நீ யாரோட பேசிட்டு இருந்தாலும் அந்த பேச்சை கவனிப்பார் நம்ம அதை தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் துணிகரமாக பேசாதங்கிறார் நீ தேவ சமூகத்தில் நீ என்ன பேசினாலும் நல்லது பேசினாலும் சரி கெட்டதை பேசினாலும் சரி ஆண்டவர் நீ பேசுகிறதை கவனிப்பா உன் வார்த்தைகள் சுருக்கமாக இருப்பதாக நீ ஏன் சொல்கிறாரு 
சொற்களின் மிகுதியினால் பாவம் இல்லாமல் போகாது நல்ல கவனிங்க சொற்களின் மிகுதியினால் பாவம் இல்லாமல் போகாது அதனால நீ எதையாவது பேசும்பொழுது பாவம் உண்டாகும் நீ எங்க போனாலும் சரி உன் கூட ஆண்டவர் வரணும் இந்த சபையில் ஆரம்பத்தில் இருந்து நீ தேவ வல்லமையில் தேவ பிரசனத்தில் நிறைப்பப்பட்டியே அந்த தேவ பிரசனம் உன்னை ஃபாலோ பண்ணி வர வேண்டும் never never go alone without god andravar illama engayume pogada engayume pogada nee avarodu po unakku munnala irukkira bhoomi renda pelanda kuda nee ulle ulamaata athu pidinga kaar vanda kuda உன்னை டச் பண்ணாது அப்போ நீ போகணும்னா உன்னை பரிசுத்தவான வச்சிருக்கிறாரே பரிசுத்தவானாகவே இருக்க வேண்டும் நல்ல கவனிங்க இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் மத்தேகி எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வசனங்கள் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நல்ல கவனிங்க வீணான வார்த்தை சொல்லுங்க பாவமான வார்த்தை கூட சொல்லல தேவையில்லாத பேச்சு நிறுத்தம் அப்ப எவ்ரி வேர்ட் ஃப்ரம் யுவர் மவுத் இஸ் அக்கவுண்டபிள் மனுஷர் பேசுகிற வீணா வெயின் வேர்ட் தேவையில்லாத வார்த்தை வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார் உன் வார்த்தையினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் உன் வார்த்தையினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்க நீ சபைக்கு வந்துட்டு நீ குற்றவாளியை திரும்பி போக கூடாது ஒரு சண்டே நீ சபை ஆறாதி நீ அட்டன் பண்ணிட்டியா நீ திரும்பி செல்லும் பொழுது த ப்ரொடெக்ஷன் ஃபாலோஸ் யூ பாதுகாப்பு உன்னை தொடரும் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஃபாலோஸ் யூ அன்றைய ஆசீர்வாதம் தொடரும் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவ பிரசன்ன தொடரும் நீ வெறுமையா போக மாட்டேன் நீ ஆலயத்துக்குள்ள வந்துட்டியா நீ தேவ சமூகத்துக்குள்ள வந்துட்டியா அன்றைய வார்த்தையை நீ கேட்டுட்டியா நீ வெறுமையாய் போகவே மாட்டாய் நீ அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை எப்படி பரிசுத்தமா பயபக்தியா ஆசிரிக்கிறியோ சகல ஆசீர்வாதங்களும் பாதுகாப்பும் உன்னை தொடர்ந்து வரும் ஒரு வாரத்தில் இஃப் சம்திங் அன்பிளசன்ட் ஹேப்பன் நீ விரும்பாத ஒரு காரியம் வாழ்க்கையில் நடக்குது ஆலயத்தில் எப்படி நடந்த நீ எப்படி நடந்த ஆராய்ந்து பாரு நூறு பர்சன்ட் நீ நல்லா நடந்ததுன்னு ஆண்டு கேளு நான் நல்லா நடந்தேன் ஏன் எனக்கு இந்த பாதை ஏன் இந்த தீமை பாதை இல்ல தீமை நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அவருடைய வசனம் ஒன்று போய் கிடையாது அன்று சொல்கிறாரு உன் வார்த்தையினாலே நீதிமான் உன் வார்த்தையினாலே நீ துன்மார்க்க 
நீங்கள் பரிசுத்த ஜனம் ஜன உலகத்தில் உள்ள சகல ஜனங்களையும் உன்னை உன்னை எனக்கு சொந்தமாக இருக்கும்னு தெரிந்து கொண்டிருந்தான் நீ சொன்னார் சபை விசுவாசிகளை குறித்து அப்போசனாகிய பவுல் எபேசியர் ஒன்று ஒன்றிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசிகளாக இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது நல்லா கவனிங்க எபேசியர் ஒன்று ஒன்றிலே சொல்கிறாரு கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசிகளாக இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது சொல்லிட்டு எபேசியரின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது நான்காவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறதை வாசிப்போம் மேலும் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி ஒருத்த வாய் திறந்து பரிசுத்தத்தை குறை சொல்ற மாதிரி சொல்லக்கூடாதுங்கிறாரு உன்னை ஒருத்தனும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க கூடாதுங்கிறாரு நல்ல கவனிங்க அதை சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை அப்படியே அப்படியேனா பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடியே அப்படியே பேச்சும் எங்க தேவ சமூகத்தில் நீ துணிகரமாய் பேசாதீங்க சொன்னாரு வார்த்தை சுருக்கமாக இருக்குன்னு சொன்னாரு யாரையும் பரியாசம் பண்ணி பேசாதீங்க நீ உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டியா நீ சபை கேட்ட தாண்டி உள்ள வந்து உன் வார்த்தை சுருக்கமாக இருக்கு நீ நண்பர்களா இருக்கலாம் நீ சிநேகிதர்களா இருக்கலாம் நண்பர்கள் தானே சிநேகிதர்கள் தானே என்று சொல்லி பரியாசம் பண்ணி பேசிடாதீங்க கிண்டல் பண்ணி பேசிடாதீங்க வீண் வார்த்தைகளை பேசிடாதீங்க வம்பு வார்த்தைகளை பேசிடாதீங்க நல்ல கவனிங்க நமக்கு தெரியாததை சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாரு தெரியாத காரியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாரு வம்பு வார்த்தைகள் வீண் வார்த்தைகளை பேசாதீங்க புத்தீனமான பேசி நம்ம ஞானமா பேசுறோம் நினைப்போம் அது புத்தீனமான பேச்சு நீ பரிசுத்த வாட்டி நீ பரிசுத்தவான் பரிசுத்தவானுக்கு ஏத்த மெச்சூரிட்டியில் பேசு நல்ல கவனிங்க புத்திமான பேச்சு பேசாதீங்க அன்று சொல்லுகிறார் ஸ்தோத்திரம் செய்தலை தகவல் நீ உள்ள வந்துட்டியா ஸ்தோத்திரிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு சகோதரர்கள் ரெண்டு சகோதரிகள் நீ சேர்ந்து பேசுகிறியா கர்த்தர் குறித்து பேசு என் ஆண்டவரை குறித்து பேசு அவர் செய்த நன்மைகளை குறித்து பேசு அவர் கொடுத்த தேவ செய்தியை குறித்து பேசு நல்ல கவனிங்க அது ஆசீர்வாதம் இருக்கு அதில் தெய்வ பக்தி இருக்கு அதில் கத்திற்கு பயப்படுற பயம் இருக்குது உள்ள வந்துட்டியா வியாதியோடு இருக்கிறாங்களே உடஞ்சி வந்து நிற்கிறாங்களே அவருடைய இறுதி காயம் கட்டுறது மாதிரி பேசு அவர்களை ஆறுதல் படுத்துறது மாதிரி பேசு நீ யாரோ ஒரு விசுவாசிட்ட பேசுற யாருனே தெரியாது புதுசா ஒன்று வந்து பேசுறாங்க அவங்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறாக்களை பேசு நீ பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பரலோகத்தில் உனக்கு பலனை கொண்டு வரும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இட்ஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் அதனால தான் ஆண்டு சொன்னான் உன் வார்த்தையினால நீ நீதிமான் உன் வார்த்தையினாலே நீ துன்மார்க்கன் என்று தீர்க்கப்படுவாய் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியோடு இருங்க 
அந்த அதனால தான் ஏசோயா தீர்க்க தரிசியம் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் ஒரு சொந்த பேச்சை பேசாத சொந்த காரியத்தை பேசாத ஏன் சொன்னாரு அது ஓய்வு நாளுக்கு மட்டும் அல்ல இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ள வந்துக்கிட்டு யாருக்கும் கல்யாண காடு கொடுக்காத உன் வீடு பிரதிஷ்டம் சொல்லி காடு கொடுக்காத தேர் ஓன் பி இன்விடேஷன் சபைக்குள்ள வந்து உன் கல்யாண தேதியை சொல்லாத உன் வீடு பிரதிஷ்டை தேதியை சொல்லாத கத்துடைய ஓய்வு நாள் அது பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டிய நாள் குடும்ப காரியத்தை சபையில் வந்து பேசாதீங்க நல்லா கவனிங்க நீ அவருடைய கட்டளை இப்படி நீ நடக்கும் பொழுது அவருடைய சொந்த ஜனம் ஒரு நிமித்தம் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நீ ஒரு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமா இருப்ப நீ யாரு வீட்டுக்கு போனாலும் உன்னை வித்தியாசமா பார்ப்பாங்க நல்லா கவனிங்க உங்க ஒவ்வொருவரையும் குறித்து கத்தர் அப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறான் நீ நீ யூஆர் செப்பரேட் நீ பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன் நீ உலகத்தானோட போய் நிற்கும் பொழுது நீ பிரித்து எடுக்கப்பட்டவனாய் காணப்படுவாய் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் அதற்காக தான் அவளை இங்க கொண்டு வர்றாரு பிசினஸ் காரியங்களை உள்ள வச்சு பேசாதீங்க உன் பிசினஸ் பார்ட்னரே வந்து உட்கார்ந்து விட்டு பேச ஆரம்பிப்பா சாத்தா உன் ஆசீர்வாதத்தை கெடுக்க அவனை கொண்டு வந்து வைக்கான வச்சுக்கோ இடத்த காலி பண்ணுங்க நீ பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உன் வார்த்தைகள் கத்தருக்கு பிரியமாக இருக்கா பாருங்க இல்லையா நியாய தீர்ப்பில் கணக்கு கொடுக்கணும் இது வரைக்கும் கத்தர் சொல்லி கொடுக்கல இப்போ சொல்லி கொடுக்கதான் சொன்னால் அவருடைய வருகை சமீபமாயிட்டு நடத்தும் நீ நம்ம தெரியாத நம்ம அறியாத பல ஆழங்களில் இருந்து அண்டர் தோன்றி எடுத்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு அவருடைய வருகை சீக்கிரத்துக்கு நம்ம போயிட வேண்டும் அன்று அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு போகட்டும் திருச்சபை ஆண்டவர் யாரை விசுவாசிகளாய் வைக்கிறார் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் யார் விசுவாசி அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது இரண்டாவது வசனங்கள் பெந்தை கோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த போது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள் ஒருமனப்பட்டு நல்ல கவனிங்க எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு வந்திருந்தார்களா சும்மா பேசிட்டு கீசிக்கிட்டு இஷ்டத்துக்கு வந்து உட்காரல ஆண்டு சொன்னாரு உன்னதத்திலிருந்து வருகிற பலனால் நிரப்பப்படும் வரைக்கும் காத்துரு அபிஷேகத்துக்காக வந்து காத்திருக்கிறாங்க வாசிப்போம் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்தில் இருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிட்டு அந்த எட்டம் முழுவதும் தேவ பிரசனம் ஏசு சொன்னாரு மத்திய பதினெட்டு இருபதுல ரெண்டு அல்லது மூன்று பேர் என் நாமத்தினால எங்க கூடுகிறீர்களோ அங்க நான் இருப்பேன் அவருடைய நாமத்தில் இவங்க கூடி இருக்கிறாங்க அபிஷேகத்துக்காக கூடி இருக்காங்க இப்ப நீ இப்ப இறங்கி இருக்கிறது அபிஷேகம் இல்ல இப்ப இறங்கி இருக்கிறது அக்னி இல்ல அவருடைய பிரசன்னம் அவருடைய பிரசன்னம் அவங்க கூடுன உடனே தேவ பிரசன்னம் அந்த இடத்துல நிறைஞ்சிருச்சு மூன்றாவது வசனம் அல்லாமலும் அக்கினி மயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவங்க ஒவ்வொருத்தர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தர்லின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் ஆண்டோர் சொன்னது மாதிரி காத்திருக்கிறாங்க வெவ்வேறு பாஷையில பலத்த சத்தத்தோடு ஆறாவது அந்த சத்தம் உண்டான போது திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து 
தங்கள் தங்கள் பாஷையிலே அவர்கள் பேசுகிறதை அவரவர்கள் கேட்டுப்படியினாலே கலக்கம் அடைந்தார்கள் சத்தம் கேட்டு ஆவியான் அவர் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி இருக்கிறாரு கலக்கம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க மத்தியில் பேதர் எழுந்து நின்று பேசுறான் பதினான்காவது வசனம் அப்பொழுது பேதரு பதினோருவரோடும் கூட நின்று அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் யூதர்களே எருஸ்லேமில் வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களே நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுங்கள் என் வார்த்தைக்கு செவி கொடுங்க அந்த வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் வரைக்கும் வேதத்தில் உள்ள ஏன் இந்த பரிசுத்தாவிங்கிறத விளக்கம் கொடுக்குறான் வசனத்தை கொண்டு பேதுரு பேசி முடிச்ச உடனே நடந்தது என்ன முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வசனங்கள் இதை அவர்கள் கேட்ட பொழுது இறுதியத்திலே குத்தப்பட்டவர்களாகி பேதுருவையும் மற்ற அப்போசலரையும் பார்த்து சகோதரரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அவன் சொல்றான் இந்த முதல் வார்த்தை மனம் திரும்பு நல்ல கவனிங்க வாட் இஸ் சர்ச் நீங்க மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கோ அதுதான் சொல்றான் அவங்க இறுதியத்தில் குத்தப்படுறாங்க அந்த வார்த்தை அவன் இறுதியத்தில் குத்துகிறது த லார்ட் ஓபன் தர் ஹார்ட்ஸ் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நியான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் நல்ல கவனிங்க அதை கேட்ட உடனேயே மனம் திரும்பி ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறாங்க வாசிப்போம் அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் அப்போ ஒரு சபை இப்பதான் உருவாகிறது இதுதான் ஆதி திருச்சபை முதல் திருச்சபை மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களை விசுவாசியாக வைக்கிறது யார் விசுவாசி மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் அவர்கள் அப்போசலுடைய உபதேசத்திலும் அப்போஸ்தலர்களுடைய உபதேசத்திலும் அந்நியோனியத்திலும் அப்படின்னு யாரு விசுவாசி எது சபை ஆதி திருச்சபை கத்தர் உருவாக்கும் பொழுது அந்த விசுவாசிகள் முதல் எடுத்த எடுப்பில் அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் அப்போ அப்போஸ்தலர்கள் என்ன உபதேசம் கொடுக்கிறாங்க அப்போ கடுமையான உபதேசம் ஒருத்தம் கூட அவன் பணத்தை எடுக்க முடியாது அந்த உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாங்க அப்போஸ்தலுடைய உபதேசத்திலும் அந்நியோனியத்திலும் திருவிருந்தில் பங்கு பெறுறது அப்பம் பெற்கிறது என்ன திருவிருந்து திரு அப்பம் பெற்கிறதிலும் ஜபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரு திறந்தார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த விசுவாசியில் ஜபம் பண்ணுகிறதில் உறுதியாய் என்ன ஜபம் வாட் இஸ் தட் பிரேய பவுல் எழுதின ஒவ்வொரு நிறுவத்தையும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒவ்வொரு சபையில் உள்ள விசுவாசிகளுக்காக கத்திருக்கு நன்றி சொல்கிறான் அந்த விசுவாசிகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர வேண்டும் என்பதற்காக சபை விசுவாசிகள் ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபிக்க வேண்டாம் அன்று வரை நீ இந்த சபையில் நீ கொடுத்த இந்த விசுவாசிகளுக்காக உனக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு வாரமும் நீ புதிய புதிய மக்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறீரே உனக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் இந்த சபை மூலமாக எங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீரே உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த விசுவாசிகள் உண்மை அறிகிற அறிவில் வளர வேண்டாம் ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த விசுவாசிகள் 
ஒருத்தரும் கூட கைவிடப்பட்டிருக்க கூடாது ஆண்டவரே சபைங்கிறது குடும்பம் ஒருவருக்கொருவர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் நத்திங் ராங் நல்ல கவனிங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் கசப்பு இருந்துடக்கூடாது அவங்களுடைய தாட்டு வேற ஓன் தாட்டு வேற எல்லாருக்கும் ஒரே தாட்டு இருக்கும் எதிர்பார்க்க கூடாது ஆனா ஆண்டோருக்குள்ள இருக்கானுங்கிறத முக்கியம் யாரையும் குறைவா மதிப்பிடாதீங்க அவர் நம்ம எல்லாருமே பாவிதான் நம்ம செஞ்ச பாவம் நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம பாவியா இருந்த நம்மளை தான் அவர் ரத்தத்தினால் மீட்டுக் கொண்டு உள்ள கொண்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற மற்றவங்களுடைய கஷ்டத்துக்கு கேள்விப்படுறீங்களா ஜவம் பண்ணுங்க ஒவ்வொருத்தரும் சபைக்காக ஜபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் சபை வளர்ச்சிக்காக ஜபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் சபை விசுவாசிகள் பரலோகத்தை சுதந்திரிக்க ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நான் மட்டும் என் குடும்பம் மட்டும் போனா போதும் நினைக்கக்கூடாது பவுலுடைய ஒவ்வொரு நிறுவத்திலையும் ஒவ்வொரு நிறுவத்திலும் ஒன்னா அதிகாரம் மட்டும் ஆசிங்க அந்த குறைந்து பட்டுனா அந்த குறைந்து பட்டுனதுக்காக எப்படி நன்றி சொல்றான் அவங்க கத்திற்குள்ள வளர்றதுக்கு எப்படி ஜபிக்கிறான் பிலிப்பியருக்காக எப்படி ஜபிக்கிறான் கொலோசியருக்காக எப்படி ஜபிக்கிறான் அதை வாசித்து பாருங்க அந்த மக்கள் ஆவியில வளரணுமே கத்தரை அறிகிற அறிவில் வளரணுமே புத்தகம் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லுவான் அவருடைய ஆவியினால உள்ளான மனுஷன் நீ வல்லமையாய் பலப்படவும் விசுவாசத்தினால கிறிஸ்து உங்களில் வாசமாய் இருக்கவும் அந்த கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய அன்பின் அகலம் ஆழம் நீளம் உயரம் இன்னதென்று அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய உணர்வை கத்திர உங்களுக்கு கொடுக்கணும் பியூட்டிஃபுல் பிலிப்பேருக்கு ஒன்னாவது யா ஒன்பதுல இருந்து பதினொன்று வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அதிகாரம் அதே ஜபம் சபை விசுவாசிகள் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்க வேண்டாம் நல்ல கவனிங்க யார் யார் மீது மனபாரத்தோடு இருந்து பரலோகத்தை இழந்துடாதீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் ஐயா அவர் வரப்போகிறார் அவர் வரப்போகிறார் கைவிடப்பட்டுறாதீங்க சபையாரை குறித்த பாரம் எனக்கு அதிகமாக உண்டு என் கையில் கொடுத்துருக்கிறாரு நீங்கள் விடுபட்டுறக்கூடாது என்னால் முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஜபிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பாரப்பட வேண்டும் திருவிருந்து எடுக்காமல் இருக்காங்களா அண்டு வரே அவர்களை லட்சியம் அவர்களை லட்சியம் நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் சபைக்கு ஒழுங்காக வராமல் இருக்காங்களா அவங்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் ஜபத்திலே உறுதியாகி தருத்திருந்தார்கள் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு வசனங்கள் அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பீட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடம் இல்லாத இறுதியத்தோடும் போஜனம் பண்ணி எப்படி திருவிருந்து எடுக்கிறாங்களா மகிழ்ச்சியோடு யாருட்டையும் மூஞ்சி தூக்கிட்டு வந்து திருவிழுந்து எடுத்துடாதீங்க யாருட்டையும் கசப்ப வச்சுட்டு திருவிழுந்து எடுத்துடாதீங்க யாரு மீதும் வெறுப்பு வச்சுட்டு திருவிருந்து எடுத்துடாதீங்க வேதம் சொல்லுகிறது அப்பம் பெற்று மகிழ்ச்சியோடு கபலம் இல்லாத இறுதியத்தோடு அதுதான் அதுக்கு தான் ஒரே குடும்பம் சொன்ன தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் எல்லாரிடத்திலும் நல்ல நல்ல உறவு ஜனங்கள் எல்லா எல்லாரிடத்திலும் நல்ல உறவு தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் யார சபைக்கு கொண்டு வர ரட்சிக்கப்படுறவங்களா சபையினா அங்கே ரசிக்கப்பட்டவங்க இருக்கலாம் 
அவனுக்கு தான் காடு ரட்சிக்கப்படுவாங்க எல்லாரும் வரலாம் பவுல் சொன்னார்கள் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் உங்களை பரிசுத்தவான்கள் ஆகிறதுக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு நல்ல கவனி ஆண்டவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார் அப்போ பதினாறாவது அதிகாரம் நான்காவது ஐந்தாவது வசனங்கள் அவர்கள் பட்டணங்கள் தோறும் போகையில் பட்டணங்கள் தோறும் போகையில் எருசிலேமில் இருக்கும் அப்போசலாலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களை கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள் அதனாலே சபைகள் விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்பட்டு நாளுக்கு நாள் பெருகின எப்ப சபை பெருகும் தெரியுமா சபையில சட்ட திட்டங்கள் இருக்க வேண்டும் நம்ம சபைக்கு வரு வெளியில இருந்து வந்த அத்தனை ஊழியக்காரர்களும் சொன்ன வார்த்தை இன்னைக்கு இல்லை பல வருஷமாய் வெரி டிசிப்ளின் சார்ஜ் வெரி டிசிப்ளின் வாலண்டியர்ஸ் ஏன் அப்படி சொன்னாங்க சட்ட திட்டங்கள் ஐயா ஒரு சபையில் ஒழுங்கீனமாக இருந்ததுனா அந்த சபை வளராது இஷ்டப்பட்ட நேரத்துக்கு விசுவாசிகள் வரலாம் இஷ்டப்பட்ட நேரத்துக்கு திருவிருந்து எடுக்கலாம் அந்த முழு சபையும் பரலோகத்துக்கு போகாது வேதம் சொல்லுகிறது அப்போஸ்தலாலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களை கை கொள்ளும்படி அவர்கள் ஒப்புவித்த அதிநாள் சபைகள் விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்பட்டு நாளுக்கு நாள் பெருகியது சட்ட திட்டங்கள் இருக்கும்போது சபை பெருகும் எனக்கு இந்த சட்டம் பிடிக்கல இந்த சட்ட திட்டம் பிடிக்கலங்கிறவங்கள கத்தரை வெளியே கொண்டு போயிடுவார் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் அப்பொழுது யூதேயா கலிலேயா சமாரியா நாடுகள் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து பக்தி விருத்தி அடைந்து கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெறுகின எப்படி சபை பெருகிச்சு கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் நம்ம சபையில் ஒரு விசுவாசி வந்து கத்திர் எனக்கு மோட்டர் சைக்கிள் கொடுத்துக்கான் ஒன்றாந்து சொன்னானா அந்த ராத்திரி இல்லை அவனுக்காக நன்றி சொல் அவனுக்கு ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வச்சாரன்னு நினச்சி நீ சந்தோஷப்படு ஒரு விசுவாசி வந்து கத்திர் எனக்கு ஒரு கார் கொடுத்துருக்காரு சொல்கிறான் சந்தோஷப்படு ஆண்டோருக்கு நன்றி சொல்லு ஒரு விசுவாசி வந்து ஆண்டோர் என்ன பரலோகத்துக்கு கொண்டு போனார்ன்னு சொல்றானா சந்தோஷப்படு ஆண்டோர் ஸ்தோத்திரியை பொறாமல் பண்றாத நீ எவ்வளவுத்துக்கு எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு ஒவ்வொருத்தர் என் கத்தர் உயர்த்தும் பொழுதெல்லாம் நீ சந்தோஷப்படுகிறியோ ஒன்ன கத்தர் உயர்த்துவா உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார் அல்லலுயா நீங்கள் கர்த்தரே நம்மளோடு பேசினார் ஒரு மனிதனால் இந்த வார்த்தை கொடுக்க முடியாது ஐயா இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் எப்படி சொல்லணும்லாம் எனக்கு தெரியாது என் ஆண்டவர் விளக்கி சொல்லி கொடுக்கிறாரே கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் 